哥哥，大哥，大哥，京城那儿有消息吗？大哥，最近我请我师傅的师傅又帮他算了一卦，说这最近东院时运不济啊，那都是女人和小鬼做的祟。老四，别老扯那些神神鬼鬼的，惹大哥心烦。我这是替大哥着想，替大哥着想，就替大哥分忧分忧。大哥，吴聘这一走，你不仅少了一个儿子，还少了一个得力的左膀右臂。我我想，要不让吴玉过来给您当儿子，平日里照顾你和大嫂，生意上的事儿呢，也可以帮你分担分担，呃，也对得起。列祖列宗，谁说东院无后了？玉胜已经给吴聘顶了孝盆，怎么也算是吴聘的儿子吧？哎，当初让玉胜顶孝盆的时候，可没说把玉胜过继给吴聘啊，这话没说。自古以来都是儿子顶孝盆，这吴聘不是没儿子吗？那暂时顶一下，你还当真了？大哥。呃，吴玉这两天老念叨着大伯大妈的身体，他说，丫鬟小厮毕竟还是外人，非得自己亲身照顾不可，才放心呢。大哥，呃，周莹年纪轻轻就成了寡妇，太可怜了。有个儿子在身边，那就好一点。呃，玉生虽然才几岁，但是他懂事体贴。你现在的身体也健忘，亲自带着他，没几年，他就可以独挡一面了。哎哎哎，别说这话，这话我不爱听。要说儿子，我们家有仨呢，无听无闻无招；要说孙子，我们家有玉林玉进的。你们家无听无闻无招，连个话都说不利索，怎么帮大哥分担啊？哎、那你们家吴毅去年做生意还亏了五千多两银子，你怎么不说？要这么说呀。我们家还有吴泽呢，你们家吴泽不考举人了？这考了多少年都没考上。二哥，我要做生意啊，难啊，太够了。听听你们三个刚刚说的都什么话？你们有没有良心啊你？啊！吴聘现在尸骨未寒，你们就在这边争着由谁来顶替他的位置，个个惦记着我东院的财产，还是不是我兄弟？还有没有良心啊你们？大大哥，千万别生气，这不过这这话不是刚才都是三哥挑起的吗？可是大哥，我的本意其实也是想为你分担分担。大哥，平时我们的生意都是你照顾，我们哪敢这么没良心？不要说了，不要说了，什么都不要说了啊！不要说啊！我今天算是看透了你们了啊！你们，你们枉为我兄弟呀、啊！从现在起。我要跟你们兄弟情断，大哥，大哥，以后大家各走各路，各安天命。你们发财也好，破财也好，跟我没有任何关系。拿笔拿纸来，大哥，你这话都是你挑，都是你，你在那说什么什么什么？这不是，你说什么？这是怪我，我记什么？过继什么？我你五用五听不出。那你提你们家四三个儿子什么？你你什么意思？我心里清清楚楚。不是你还家那个是说不出来话吗？还有你你，就是要考。大哥，呃、嗯，今天的确是我们造次，以后不敢了。大哥，我错了。嗯，大哥，我们鬼迷心窍，鬼迷心窍。大哥，你放心，这事儿永远不提，永远不提了。大哥，我也不提了，你别生气。我给你赔罪还不好吗？大哥，你千万别跟我们断绝关系啊！为我，大哥，你不是一直惦记着我手上那些土布客商吗
，今天我就成全你，我都转给你。但从今以后，你不再是我兄弟。不不，大吴伟双，大哥，你不是喜欢钱吗？没有他。好，拿一千两银子来，我在三元典当行的股份，我都归你。但从今以后。你我兄弟恩断义绝，那大哥，大哥，魏全，哎，大哥，大哥，你千万别生气，不，你薄情，但我不夸你。看在你我兄弟一场份上，你欠我的那些银子，一笔勾销。但从今以后，我不再是你的大哥，你也不用再进我东院的大门。拿去，大哥，大哥。大哥，大哥，别生气！放开！大哥，大哥，大哥，大哥！大哥老爷把二叔、三叔、四叔都赶出去了。是啊，外面人全知道了。因为什么？这我就不知道了。张奶奶，你去哪儿啊？我去问问。怎么说也是亲兄弟呀、啊，哪能说断就断呢？老爷，爹，娘，大夫不是让你静养吗？你怎么又出来了？爹，我都听说了。你不会是因为那天四叔骂了我，你就和他断绝来往了吧？他骂我，大不了骂回去，没必要你们兄弟俩。闭嘴！我到现在才明白，老四说的原来全都是对的。你就是那个灾星，那个扫把星。你自己算算看，从你进了东院之后。东院出了多少事啊,啊？最后连吴平也赔上了性命。爹，你不是说四叔说的那套你都不信的吗？我现在相信的。之前是为了救急才让你进东院，既然你救不了吴平，我还要你干什么？如果不是周爷。吴平也醒不过来呀、啊！吴平，吴平还还不是没了？那又怪不了他呀！不怪他，怪谁？记得马上给我滚！滚！老爷，一刻都不要留！滚！滚！所有人都撵走，是。为什么？为了东岳，吴家东岳。赵老爷。周老爷，起来，起来，干嘛呀？对不住啊，周老爷，老爷有话，让您啊立刻走。走走走走走走走，我今儿得出远门，让我再睡会儿。不能睡了，起来，上，起来。哎哎哎哎四爷，四爷，四爷，该走了，该走了。哎，起来吧，四爷。说这么多干嘛呀？哎哎哎哎哎，四爷，哎哎哎哎哎哎，四爷，走吧，四爷。我可是亲儿子，老太爷，你们对我周老爷出去啊啊！四爷，别别动手，别动手，别动手啊！动手让你们俩拿东西。
赶紧的，快快快快快！哎哎，左报四爷啊，别动手，走吧，走吧，走吧，我去。周老爷，对我住了啊！爹，外面都在传，说吴家四兄弟打起来了，而且大伯一气之下把你们三个撵出了东院，并宣布断绝关系。是啊。怎么回事啊？今天也怨我，你三叔啊，唠叨着，要让你大伯认吴玉当义子，我没撑住气，和他争辩起来了。后来你四叔也掺和进来，结果把你大伯给惹恼了。爹，周无聘才刚走，你们就提这种事情，太不合时宜了。可我总觉得，你大伯今天不对劲儿。他从来都是一个泰山压顶、不形于色的人物，就连吴聘的死，他也能冷静克制。今天，怎么像换了一个人一样？哎，这人伤心过度，难免会失去本性。不管怎么说，过两天。我还得过去看看你大伯，好好的给他赔个不是。嗯，咱们的兄弟情谊不能断。啊，大哥，今天咋发这么大脾气啊？这上面的每一个字都是大哥写的。你说是不是因为吴聘死了，失心疯了？一千两银子，买三元典当行当中七成的股份，这生意划算。早知道是这样，今天我就不该跟大哥提吴玉的事儿。虽说吴玉成绩东院的事儿泡汤了，但白得一个典当行也还不错。不行，过两天啊，我要把这个契约还给大哥。为了这个典当行，当时大哥可是投了一万多两银子呢。哎呦，你傻呀！都给你了，哪有还回去的呀？那大哥肯定是气昏头了。你大哥是什么人啊？他是吴伟文，他能昏头？他这么做一定有他这么做的道理。都给你了，你就拿着呗。可是，这听我的，没错。好吧。哎，你说这典当行当中九成的股份都归咱们了，那以后可是咱们说了算了。应该是吧。哎呦，高兴点多好啊！哎奇了怪了，啊！我们哥几个从小就这么吵吵闹闹长大，也冒犯过大哥，啊！大哥顶多也就是骂上两句，从来没说过断绝关系。这兴许就是几句气话，过两天啊就没事了。气话，白纸黑字都写着能是气话吗？我看看，你看，嗯，识字吗？不识字，你就不会跟我念念呀？我觉得大哥一定是受人蛊惑了。谁呀？谁？东院那个扫帚星呗。十文，你给我送到潼关。不行，去不了。十五文，哎，不行不行，真去不了。这样吧
，咱就三十文，你答应不答应？那行吧，行吧，行吧。哎，这就对了，是吧？上车吧。到了潼关，先歇一晚上，换辆车，反正是一路走一路玩呗。别想了，我早料到会有这一天。前两天他还劝我。别把吴卫权的话放在心上，今天他却变本加厉。吴卫文跟咱就不是一路人，咱们讲究的是知人必报，他们喜欢的是过河拆桥。他应该不是那样的人。他对他亲兄弟都这么狠，你还看不出他的人品？我想去和吴聘告个别。吴聘都死了。哎哎哎哎，好好好好好好好。咱去，咱去还不成吗？王世军，你怎么在这儿？我一直在等你啊。等我？啊，我知道你在走之前一定会来这儿。四叔，你们这是要去哪儿啊？往北，大草原。大草原，要去那么远的地方啊？早就想走了。多待几天再走，可以吗？嘿，老爷都把我赶出来了，我上哪儿待着？泾阳这个地方啊，我是一刻都不想多待了。你们至少。要等到少东家百日祭过后，再走也不迟啊。百日祭？啊，那东院都不认他了，什么百日祭啊？跟我们没关系了。那这样，你进去看一眼，看一眼就出来。现在出城，天黑前还能赶到十里店。你走了，以后再想看看少东家，就难了。老爷这么做，肯定有他的难言之隐。你何不多待几天，看看到底发生了什么？就算真的要走，也不能这么不清不楚、不明不白。少东家肯定也不想你就这样走。这爷那锅子，他愣说是从宫里传出来的，骗谁呢？我就是骗人的。哎，走喽，爹，我不走了。哎哎哎，不都说好了吗？我想等吴聘的白日祭过了再走。你伤心伤的还不够啊？一日夫妻百日恩，人死了，万事皆休。爹，你就让我。再为吴平做件事儿吧。哎，四叔若英，小心脚下，就是这儿了。王世军，我记得你不是高陵人。你娘也住在泾阳，你在高陵，怎么还有这么一套院子啊？啊，这是以前置下的，平时院子也没人住，你们来了正好帮我看看房子，还真不错。是啊，四叔，这里离泾阳也不远，你要想回去给少东家扫墓，也就几里地。四叔，明天啊，就有人把柴米油盐送过来，钱我付过了，你们收着就行。爷们儿。办事儿够周到。四叔、啊，这两边厢房啊，床铺和被褥都已经准备好了、嗯。天也不早了，我就先走了。
，你们早点休息。行了，谢谢你啊，王世军。哎，一一会儿我说说，啊，黑灯瞎火的，慢点。哎，哎呦喂，今天这一天呢，折腾了我呀，总算到家了。家，这是家吗？能睡着的地方就是家。再给我沉一晚。奉上谕，经查，陕西泾阳吴卫文承接户部军需订单，弄虚作假，谋取暴利，数额惊人，罪大恶极。谕令，刑部尚书荣林缉拿吴卫文等一干人犯，即刻押送到京。其位于泾阳安吴之吴家东院所在，严密查抄。能够让我吃完这碗胡辣汤吗
去救大哥。你怎么救？咋救都行，就是不能这样干坐着。老三，回来。平日里，大哥对我们要钱给钱，要生意给生意。现在大哥出事了，难道我们不管？当然要管，但是要想个万全之策，既能救大哥。也不会引火烧身，咋会引火烧身？老三，你也不想想，军需药材弄虚作假，那是什么罪名啊？好在乡邻们都知道，大哥已经和我们断绝了关系，才侥幸没有被株连。你现在贸然出头，那不是引火烧身，又是什么呢？<笑>看看，没事儿，没事儿了，快来看，快来看。坤上震下，逢凶化吉。我说了嘛，只要把这个女人赶出去，多少就没事了。快看看，大哥啥时候能回来？哎，看这卦象应该快了吧？东边裁员还有几十年呢，大哥的好日子还在后头呢。二哥，那现在咋办啊？还是静观其变吧。要不再等等？那就再等等呗。这是上月进的一百五。老爷，老爷，老爷，您听说吴家通院的事儿吗？怎么了？老爷。今天一大早，突然来了好多官兵，吴文文被抓走了。东院但凡有头有脸的管家、账房掌柜也一起抓走了。后来，吴家东院也被抄了。终于来了。听说还是因为那张军需订单的事儿，老爷，会不会连累到我们呀？不会的。虽然说我们当初为了那张订单，也算是尽心尽力，但是不怕一万就怕万一呀、啊，老爷，你说我们要不要？不用担心，你们继续去干自己的事吧。是，老爷。天时地狱，哎，少爷，哎，帮我查一下周莹、周老四的下落，看看他们是不是一起被抓了。哦，快去！哦。这边是吃的，那边是用的。我们就待俩月，哪吃得了这么多，也用不了这么多呀。慢慢吃，慢慢用。王世军，这一定花了你不少钱吧？你报个数，我补给你。这你就不用管了。你在学徒房能挣多少钱，我还不知道。你肯定把积蓄都给垫出来了。以后你再跟我慢慢算。师军来了。啊、哦，四叔。这么多东西，还有鸡、肉，怎么没酒啊？哎，爷们儿，下次来，烧两瓶酒啊！行，四叔，我下次给你带瓶好酒。金阳那边有没有什么消息啊？没有。二少爷，我听说那周莹不知道怎么了，好像得罪了吴伟文
，前天连同周四初一块儿，都给赶出了吴家都院。他们去哪儿了？呃，我打听了了一圈，也没打听出下落。哎，不过我多了个心眼儿，跑去问了省城门的。怎么说？他们说当天就出城了。往哪个方向啊？据说是往北边。干什么呀？啊，少爷，你看这街上哪有少爷背着米袋？我们在后面跟着。我这个少爷就是个脾气，我我们脸上挂不住、啊。我都挂得住，你们有什么挂不住的尔等将功补过，总算稍有起色。费了也有令，万不可据此懈怠，当相机而行，继续勉励，维持来之不易之局面，开拓前所未有之大业。怎么了？咱们费了那么大心力，办了这么件大事儿，不过是将功补过，稍有起色。去年查尔在神机营累得吐血，贝勒爷不过就三个字：知道。知道了。看来这八个字对咱俩已经是很高的评价了。出去走走吧。不知不觉，我们在泾阳已经待了一年了。嗯，这一年算是没白忙活。可看贝勒爷的意思，咱们还得继续在泾阳待下去。待就待呗，反正在哪儿都一样。是，在哪儿都一样。你老家不就泾阳了吗？我都不是我的，哪还有什么老家呀如果你想要活下去，就把它捡起来，吃了。
这就对了。你要记住，活着才是最重要的。我们现在也就只是活着而已。来吧，来，来，来，来，好嘞，来来，让一下，让一下。来来来，靠个边，靠个边。来，哎，周颖，石子馍，这不错，您来点儿，咱买点吧。来，等，待会儿啊！好，一脚看一脚嘞。哎，庄莹，净糕，嘿嘿，这是你最爱吃的，咱买点吧。我知道为什么你那么喜欢吃净糕，吃的是净糕，品的是你和我的日子。不想吃。你，你最近这是怎么了？怎么什么都吃不下去啊？没什么。来来来，开！四四六，大！哎呦！哎呦！哎呦！怎么了？哎，我得上趟茅房。这哪儿有啊？我我找去呗。你你你，你往前逛逛，一会儿我追你。行。啊不舒服，麻烦你帮我看看。哪儿不舒服啊？我吃不下东西，时不时还想吐。哦，把手给我。伙计，抓药。哟，老耿啊！哎呦，白兄，你也来抓药？哎，是啊，我来抓点药。哎，你儿子不是在泾阳，仁寿堂的药又好又便宜，让他给你带过来呀、啊。你不知道啊，仁寿堂都关门了。那么大的药铺关门了啊！吴家东院都垮了，不会吧？吴家东院那么有钱，咋会垮呢？嘿呦，怎么不可能垮呀？吴伟文都死了，你说那吴家东院能不垮吗？你说谁死了？就那吴吴家东院的吴伟文呐、啊。